இன்றைக்கு நான் தொடர்ந்து உங்களோடு கூட பேசுவதற்கு தேவன் உதவி செய்வார் யோவேல் தீர்க்கத்தரசியின் புத்தகத்தில் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் ஜோயல் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் நைன் நீங்களும் பைபிளை திறக்கணும் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் பைபிள் நோட்டு பெண்ணு பாட்டில் வாட்டர் வாசிங்க இதை புறஜாதிகளுக்குள்ளே கூறுங்கள் பிற புறஜாதிகளுக்குள்ளே கூறுங்கள் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுங்க பராக்கிரமசாலிகளை எழுப்புங்கள் பராக்கிரமசாலிகளை எழுப்புங்க யுத்த வீரர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏறி வர கடவர் யுத்த வீரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏறி வர கடவர்கள் ஆமே அந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்க அந்த வசனத்தை படிங்க யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுங்க ரெண்டாவது பராக்கிரமசாலிகளை எழுப்புங்க மூணாவது யுத்தம் வீரர் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஏறி வர கடவர்கள் ஆண்டவருக்கு தோத்திரம் கத்தரவு மை மூண்டாவதாக யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுங்கன்னா அப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு போக போகிறோமா அல்லது வேறு யாரையாவது ஒரு குரூப்பை போய் கத்தி கம்பு வில்லு அல்லது இந்த கால நவீன கருவிகளை வைத்து தாக்க போகிறோமா அதுதான் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் வாக்குவாதங்களுக்கும் யுத்தத்துக்களும் சண்டைக்கும் இடமே கிடையாது அப்போ ஏன் ஐயா இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த வசனத்தை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க கடைசி காலத்தில் நீங்களும் நானும் வந்திருக்கிறபடினால் சாத்தான் அல்லது பிசாசு அந்த சத்துருவுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் கொஞ்சம் பலன் உண்டு என்று அறிந்து இனி கொஞ்சம் நாளைக்குள்ள ஆண்டருடைய வல்லமை வெளிப்பட போகுது அதற்கு முன்பாக தேவ சபைகளுக்கு விரோதமாக தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக அவன் யுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் அதனால தான் வந்து கொலை கொள்ளை விபத்து அசுத்தம் அருவறுப்பு அருவறுப்பான ஆராதனை முறைகள் அவலட்சணமான காரியங்கள் சபைகளுக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போது இவை எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து போராடி ஜபிக்கிற ஜபத்துக்கு பேர் தான் யுத்த ஜபம் அதுக்காக தான் ஒரு யுத்த வீரர்களை எழுப்பு அந்த வசனம் சொல்லுகிறது இப்போ யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுங்க பராக்கிரமசாலிகளை எழுப்புங்க பராக்கிரமசாலிகளை எழுப்புங்க யுத்தத்துக்கு யுத்த வீரர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏறி வர கடவர்கள் ஆமேன் எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சில இடங்களில் ஜவம் பண்ண வாங்கன்னா நாங்கள் கூட ஜவம் பண்ணுறோம் சில இடங்களில் நம்ம எல்லாரும் கூடி ஜபிக்கலாம் எல்லா ஆலயங்களும் இணைந்து ஜபிக்கலாம் இல்லை ஏற்கனவே எங்கள் ஆலயத்தில் நடக்குது இல்லை நம்ம மாவட்ட அளவில் கூடி ஜபிக்கலாம் இல்லை இல்லை எங்கள் சர்ச்சில் ஏற்கனவே நடக்குது நீங்கள் நான் சொல்லது புரியுது நம்புகிறேன் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாம் நடக்குது எல்லா இடத்துலையும் ஜபங்கள் நடக்குது எல்லா இடத்திலும் கூட்டங்கள் நடக்குது அது நடத்தப்படணும் இன்னும் அதிகமாக நடத்தப்படணும் ஆனால் கத்துடைய பிள்ளைகளை நாம் எல்லாரும் கூடி ஓரிடத்துக்கு வந்து ஓரிடத்தில் வந்து ஒருமணப்பட்டால் அங்கு தேவன் வருவதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லையே தடையும் இல்லையே ஒரு மனப்பாட்டை கெடுக்கிறவன் சாத்தான் அல்லவா அப்போது கத்துடை பிள்ளைகளை இன்றைக்கி நான் உங்களோடு பேசப்போகிற வார்த்தை சத்தியம் என்னென்னா ஜபசேனையை எழுப்ப வேண்டிய ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் ஆமே ஜபசேனையை எழுப்ப வேண்டிய ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ தேவடி பிள்ளைகளை இதை வாசிக்கும் போது இன்னொரு ஒரு வசனத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ரெண்டு சாரி பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் கிரானிக்கல் சாப்டர் டுவெல் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ அக்காலத்தில் நாளுக்கு நாள் தாவிதுக்கு உதவி செய்யும் மனுஷர் அவரிடத்தில் வந்து சேர்ந்தபடியால் அவர்கள் தேவனுடைய சேனையை போல மகா சேனையானார்கள் எவ்வளோ அழகான வார்த்தை தாவிது ராஜா உதவி செய்யும் மனுஷர் வந்து அவரோடு சேர்ந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் தேவ சேனையை போல மகா சேனையாய் இருந்தார்கள் 
ஆமேன் ஜபிக்கிறவர்கள் தேவ சேனை ஜபிக்கிறவர்கள் மகா சேனை கத்துடைய பிள்ளைகளை ஜபத்தில் பல வகை உண்டு என்பதை பல மாதமாக சில ஆண்டு காலம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் குடும்பத்துக்காக ஜபிக்கிற ஜபம் நம்முடைய பர்சனலாக தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக ஜபிக்கிற ஜபம் அப்புறம் வீட்டினுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக ஜபிக்கிற ஜபம் அடுத்தது நம்முடைய நோய்கள் பலவீனங்களுக்காக ஜபிக்கிற ஜபம் அடுத்தது கடன் பிரச்சனைக்காக பொருளாதாரத்துக்காக ஜபிக்கிற ஜபம் அடுத்தது நம்முடைய குடும்பம் ரட்சிக்கப்படணும்னு ஜபிக்கிற ஜபம் விசுவாசின் போராட்டங்களை எதிர்த்து ஜபிக்கிற ஜபம் இப்படி நிறைய ஜபத்தை பிரித்து வகை அறுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் பல பல கால கட்டங்களில் ஆனால் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட நான் பேச போகிற ஒரு ஜபம் என்னென்னா தேவனுடைய சேனையாய் நீங்கள் எழும்ப வேண்டிய ஒரு காலம் தேவனுடைய சேனையாய் எழும்ப வேண்டிய ஒரு காலம் ஆமேன் நம்ம வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது பாதி என்னை ஆசீர்வதிங்க என் ஒய்ஃபை ஆசீர்வதிங்க அப்புறம் என் பிள்ளைய ஆசீர்வதிங்க அப்புறம் என் பிள்ளை பறிச்சு எழுத போகிறான் அவனை ஆசீர்வதிங்க அப்புறம் என் பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் அந்த பிள்ளைய ஆசீர்வதிங்க அவர் சொல்லியாச்சு வேற என்ன பாயிண்ட் இருக்கு அவ்வளோதான் இந்த ஜபத்தை கேட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அடுத்த நாள் திரும்ப ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிங்க அடுத்து என் ஒய்ஃபை ஆசீர்வதிங்க என் பையனுக்கு இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்கு ஆசீர்வதிங்க எங்களுக்கு கொடுத்த உணவுக்காக நன்றி இயேசுவி நாமத்தில் ஆமேன் இவ்வளோதான் ஆனால் இப்பொழுதோ உங்கள் ஜபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்கள் ஆத்துமாவை அழிவிலிருந்து காக்கணும்னா ஒரு சபையினுடைய சபையை பின்மாற்றத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வரணும்னா ஒரு பட்டணத்தில் பயங்கரமான பேர் அழிவு வரப்போகுது சிறு பிள்ளைகளை குறிவைத்து பிசாசு தாக்குகிறான் இளம் வாலிபர்களுக்குள்ள கஞ்சா போதை மருந்துகளை கொடுக்கறதுக்கு பல ஏஜென்ட்டுகளை பல புரோக்கர் மாற ஏவி விடுகிறான் அந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் கேள்விப்படுறோம் அப்போ இந்த சிறு வயதில் ஒருவன் கஞ்சாவை பயன்படுத்துவான் ஆனால் சிறு வயதில் ஒரு வாலிப பிள்ளை போதை வசத்துக்கு அடிமையானால் அல்லாவிட்டால் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கத்துக்கு அடிமையாயிட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பம் என்ன நிலைமைக்கு ஆகும் அப்போ பிரியமானவர்களே நான் மிகுந்த பாரத்தோடு உங்கள் மத்தியில் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த யுத்தத்துக்கு நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணிக்கணும் நாளெல்லாம் ஒன்று சொல்கிறேன் நாளெல்லாம் போராட்டம் இருக்கும் நமக்கு அதையே நீங்கள் பெருசு படுத்திக்கிட்டு இருக்காதீங்க பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தினால உங்களோடு நான் பேசுகிற காரியம் என்னென்னு கேட்டால் தேசத்தினுடைய அழிவை மீட்க சபையினுடைய சண்டை எங்கே போனாலும் சபைகளில் சண்டை கோட்டு கேஸு யாருடைய பணம் அது மக்களுடைய பணம் தானே கோட்டு கேஸு வழக்கு மன்று இதிலே அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற காலம் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு கத்துடைய நாமத்தினால நீங்கள் ஒரு யுத்த வீரராய் மாறணும் உதாரணமாக யாத்ராகமம் பதினேழாம் அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்புங்க யாத்ராகமம் பதினேழாம் அதிகாரம் எடுத்துட்டீங்களா எட்டாம் வசனம் அமலேக்கியர் வந்து அமலேக்கியர் வந்து ரவிதிமிலே இஸ்ரோட யுத்தம் பண்ணினார்கள் ரவி தீமில இஸ்ரவேலரோட யுத்தம் பண்ணினார்கள் ஒரு நிமிஷம் நீங்க கவனிங்க அப்படியே நானூற்றி முப்பது வருஷம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் அடிமைப்பட்டு கிடந்தார்கள் நானூற்றி முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு மோசையினுடைய போராட்டம் விசுவாசம் தேவன் அவரோடு கூட இருந்தபடியால் ஜனங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள் வனாந்தரத்தில் வந்து கர்த்தரை ஆராதித்தார்கள் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க புறப்பட்டு வருகிற போது தேவனுடைய பிள்ளைகளை வழியில வேதம் சொல்லு அமிலேக்கர் குறுக்கிடுகிறான் வழிமறிக்கிறான் வழிமறித்தது மட்டுமல்ல யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு யுத்தம்னா என்னன்னே தெரியாது பாருங்க ஏன்னா அவங்க யுத்தத்தை பார்த்துறாத ஒரு கூட்டம் 
அடிமைத்தனத்தை பற்றி சொல்லடானா அவங்க வந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் கொண்ட புத்தகத்தை கூட எழுதுவாங்க ஏன்னா ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா நானூற்றி முப்பது வருஷம் எத்தனை சந்ததி உள்ள இங்கே இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அடிமைத்தனம் கஷ்டம் பார்வோன் எகிப்து எல்லாம் பற்றி தெரியும் ஆனால் யுத்தம்னா அவங்களுக்கு தெரியாது யுத்தத்தில் பழக்கமும் கிடையாது திடீர் என்று எட்டாம் வசனத்தில் அமிலேக்கர் வந்து ரவி தீமில யுத்தம் பண்ணினார்கள் ஒன்பதாம் வசனம் அப்பொழுது மோசை யசுவாவை நோக்கி நீ நமக்காக மனிதரை தெரிந்து கொண்டு வாசிங்க புறப்பட்டு அமலேக்கோடை யுத்தம் பண்ணு நாளைக்கு நான் மலை உச்சியில் தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்பேன் என்றான் நல்ல கவனிக்கணும் இப்போ நான் அவங்களுக்கு இந்த சத்தியத்தை சொல்லி கொடுத்து உங்களை உங்களை ஒரு யுத்த வீரராக நீங்கள் மாறணும்னு நான் ஜெபிக்க போகிறேன் அப்போ என்னுடைய பலவீனங்களுக்காக ஜோ மாட்ட மாட்டீங்களா ஐயா என் கடன் பிரச்சனைக்காக ஜோ பண்ண மாட்டீங்களோ ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு யார் எனது காரியமாய் போவார் என்று உரைக்கிற தேவனுடைய சத்தம் உங்கள் காதலில் விழுந்துருச்சுன்னு வைங்க உங்கள் கடன் பிரச்சனை உங்களுடைய வீட்டு பிரச்சனை உங்களுடைய சரீர பலகினம் எல்லாம் பஞ்சா பறந்து போயிடும் கத்தர் உங்களை எழுப்பிடுவார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ரவி தீமில் யுத்தம் பண்ண வந்த உடனே மோசே யோசுவாவை நோக்கி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறார் மோசே நீ நமக்காக மனிதரை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு அமலை கூட யுத்தம் பண்ணு நாளைக்கு நான் மலை உச்சியில் தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நிற்பேன் பராக்கிரம சாலிகளை எழுப்புகிற பராக்கிரம யுத்த வீரர்களை எழுப்புகிற ஒரு ஊழியம் அல்லது ஒரு வேலையை மோசே செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இன்னைக்கு சொல்லலாம் எனக்கு மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஜபிக்க தெரியாது அப்படி ஒட்டு பெரிய ஜப வீராங்கனையோ ஒரு ஜப வீரனோ இல்லை அப்படி நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் ஒன்று நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் நிலைமையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் யோசுவாவுக்கு அப்போ யுத்தம் பண்ண தெரியுமா தெரியாது மோசை சொல்லுகிறார் நீ நமக்காக மனிதரை தெரிந்து கொள் ஒன்று தெரிந்து கொள் உன் கூட ஃபைட் பண்ணக்கூடிய ஃபைட்டர்ஸை அந்த வா அந்த வாரில் நிற்கக்கூடிய யுத்தத்தில் நிற்கக்கூடிய ஆட்களை நீ சூஸ் பண்ணு அதே போல் நீங்கள் உங்கள் ஆலயத்தில் உங்களோடு ஜபிக்கிற ஆட்களை சூஸ் பண்ணுங்க வேலை ஸ்தலத்தில் கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் இருந்தார்கள் என்றால் அவங்களோட இந்த பாரத்தை ஷேர் பண்ணி ப்ரேயர் பார்ட்னர்ஸை நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுங்க அல்லது எனக்கு யாருமே தெரியாது பிரதர் எங்களோட கனெக்ட் பண்ணுங்க எங்களுக்கு ஜப குறிப்புகளை அனுப்புங்க ஐயா நாங்கள் ஜவ் பண்ணுறோம்னு நீங்கள் சொல்லுங்க நம்முடைய ப்ரேயர் சென்டர் எப்போதும் திறந்துருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் செவன் டு செவன் திறந்துருக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஜப குறிப்புகள் இருக்குது ஜபிக்கலாம் மோசை சொல்கிறாரு யோசுவா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீ ஜனங்களை தெரிந்து கொள் தெரிந்து கொண்டு அவளை கூட போய் நீ யுத்தம் பண்ணு ஃபைட் பண்ணு யுத்தத்தில் அனுபவம் இல்லை ஆனால் சொல்கிறார் லீடர் சொல்கிறார் சீனியர் பாஸ்டர் சொல்கிறார் போ நாளைக்கு நான் என்னுடைய ரோல் என்னென்னா யுத்தத்தில் நான் எந்த பொசிஷனில் நிற்பேன்னு சொன்னேன்னா மலை உச்சியில் ஏறி தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டு நான் நிற்பேன் அடுத்த வசனம் வாசிங்க மனிதன் <laughs> ஏவுதலாலை சொல்கிறார் நீ சிலரை கூட்டிக்கிட்டு நீ தனியாக போகக்கூடாது நீ சிலரை கூட்டிக்கிட்டு நீ அமலை போய் நேருக்கு நேர் நீ மோது ஆனால் நான் என்ன செய்வேன் மாலை உச்சிக்கு ஏறி கர்த்தரை நோக்கி வானத்தை நோக்கி நான் பார்ப்பேன் வானத்தை நோக்கி வானத்தை பூமி உண்டாக்கின தேவனோடு நான் பேசுவேன் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது வசனத்தில் வாசிக்கிற யோசுவா தனக்கு மோசை என்ன சொன்னாரோ அதன்படி யுத்தம் பண்ணினான் அண்டர்லைன் த பாயிண்ட் தன்னுடைய இஷ்டப்படி தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி தன்னுடைய எண்ணங்களின்படி தன்னுடைய செய்கைகளின்படி அல்ல 
மோசே என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ அதன்படி யுத்தம் பண்ணினான் இளைஞர்கள் வாலிபர்கள் என்னை போன்ற தேவ மனிதர்கள் சகோதர சகோதரிகள் கவனிக்கணும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சில போராட்டங்களுக்காக ஜெபிச்சு உங்களுக்கு பதில் இல்லையா சரியா உங்கள் ஆஃபீஸில் சில போராட்டங்களாக ஜபித்து வியாபாரத்தில் சில காரியங்களுக்காக ஜபித்து பதில் இல்லையா சோந்து போயாதீங்க எனக்கெல்லாம் அந்த ஜப வரம் இல்லை எனக்கெல்லாம் அந்த கிருபை இல்லை அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பாருங்கள் அந்த திட்டத்தை பாருங்கள் ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த திட்டத்தை பாருங்கள் நீ ஆட்களை கூட்டி கொண்டு போ அவன் போனான் மோசே தனக்கு சொல்லி கொடுத்தபடி அதுதான் இதுக்கு பேர் தான் லீடர்ஷிப் கண்ட்ரோலில் மோசஸோட அவர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ உங்களை நடத்துகிற உங்களுக்கு ஒரு ப்ரேயர் குரூப் லீடர் வேணும் அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் வேணும் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் சும்மா வந்து ரெண்டு வார்த்தை சொல்லி தலையில் சிலுவை போட்டு போடுறதெல்லாம் நடக்காது கடைசி காலத்தில் அதாவது நல்ல ஆவிக்குரிய யுத்தம் பண்ணுகிற ஆட்களை தெரிந்து கொள்ளணும் நம்ம இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி ஜபிக்கணும் இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி பாருங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்கு நமக்கு வந்து ரோல் மாடல் ஆண்டவர் பாருங்கள் சில பிசாசுக்கு எப்படி ஜபிப்பார் சில பிசாசை அதட்டுவார் சில பிசாசை ஆண்டவர் சொல்ல நீ பேசாமல் இவனை விட்டு போ அப்படிம்பார் ஒரு குஷ்டு ரோகி வந்த ஒரு குருடன் வந்தபோது ஆண்டவர் சேர குழப்பி அவன் கண்களில் பூசி சீலோவாம் குளத்தில் போய் நீ கழுவுப்பான்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு ஆனால் ஒரு முறை பத்து குஷ்ட ரோகிகள் வந்தபோது ஆண்டவர் என்று கூப்பிட்டாங்க ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் போய் உங்களை ஆசாரியங்களை ஆசாரியருக்கு காண்பிக்க பாடுறார் ஆமாம் அவங்க போகும்போதே குணமாயிட்டாங்க குணமாயிட்டாங்க பாருங்கள் ஆண்டவருடைய ஆண்டவர் எப்படி ஒவ்வொரு ஊழியத்தை செய்தார் பாருங்கள் எப்படி ஆண்டவர் பேசுகிறார் பாருங்கள் எப்படி ஜபிக்கிறார் பாருங்கள் சில காரியங்களுக்கு அதிகாலையிலே ஜபிக்க போகிற தேவன் சில காரியத்துக்கு இரவில ஜபிக்க போவார் சில காரியத்துக்கு கண்ணீரோட ஏசு ஜபிப்பார் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளை சோர்ந்து போவாதீங்க நீங்கள் ஒரு பிகினஸாகவே இருக்காதீங்க எல்கேஜி யூகேஜிலேயே இருக்காதீங்க எல்கேஜி யூகேஜி ஜமானம் என்ன ஆசீர்வதியும் எங்கள் அண்ணன் ஆசீர்வதியும் அக்கா பிள்ளைகள் ஆசீர்வதியும் அங்கே ஊருக்கு போகிறாங்க கூட வாங்க இதெல்லாம் எல்கேஜி யூகேஜி ப்ரேயர் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இந்த கடைசி காலத்தில் ஆவியை அறிந்து எதிர் வல்லமையை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் ஜபிக்கிற பிள்ளைகளாக மாறணும் அதுதான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பெரிய கிருப அவர் சொல்லுகிறார் நான் மலை உச்சியில் ஏறி நான் தேவனுடைய கோலை என் கையில் பிடித்து கொண்டிருப்பேன் யோசுவா தனக்கு சொன்னபடியை செய்து அமளியை கூட யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் அடுத்தது மோசையும் ஆரோனும் ஊர் என்பவனும் மலையில் ஏறுகிறார்கள் பாருங்க அங்கே ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பு மோசஸோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பு பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது கத்துடைய பிள்ளைகள் ஆரோனும் ஊரும் மோசஸோட சேர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பாருங்க யுத்தத்துக்கு அமிலேக்கை மடங்கடிக்கணுமா ஒருவர் கைகளை உயர்த்தி ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் இன்னொருவர் யுத்தம் பண்ணக்கூடிய அளவில் செயல்படணும் ஷாட்டா சொன்னா ஜபிக்கணும் செயல்படணும் ஜபிக்கணும் செயல்படணும் சில ரொம்ப பார்த்தா ஜபிக்கணும் ஆ ஜபிக்கணும் ஆமா 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 ஜபிக்கணும் 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 ஜபிக்கலாம் ஜபிக்கலாமா ஜபம் பண்ணும் இது ஜபம் ஆனா செயல்படணுமே களத்தில் இறங்கணுமே களத்தில் இறங்கினா தான் கர்த்தருடைய கையை பார்க்க முடியும் அரை வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஜபிக்கணும் ஜபிக்கணும் இருந்தா கர்த்தருடைய கையை பார்க்கவே முடியாது பரீட்சை எழுதுனா தானே ஐயா பாஸ் பண்ணுறியா அல்லது மார்க்ஸ் கோ அதிகமாக வரதா குறைவாக இருக்கான்னு பார்க்க முடியும் அப்போ பிரியமானவர்களே வசனத்தில் பாருங்கள் மோசையோட ஆரோனு ஊரும் சேர்ந்து கொண்டு மலையின் உச்சியில் ஏறி இருக்கிறார்கள் வஸ் லெவன் வஸ் லெவன் மோசை தன் கையை ஏறெடுத்திருக்க மோசை தன் கையை ஏறெடுக்கும் போது இஸ்ரவேலர் மேற்கொண்டார்கள் இஸ்ரவேலர் ஜெயிச்சிட்டாங்க அவன் தன் கையை தன் கையை தாழ விடும்போது அமலேக்க மேற்கொள்றான் அமலேக்க மேற்கொள்றான் பாருங்க இங்க என்ன கவனிங்களா நீங்க நல்ல ஜபிக்கும் போது சோதனை ஜெயிக்கிறீங்க செல்லத்துல உங்க அந்த பிரேயர் ஸ்பிரிட் இருக்குல்ல அந்த பிரேயர் மூடு இருக்குல்ல அது அப்படியே டவுன் ஆகும்போது சாத்தானுடைய கை ஓங்குகிறது சாத்தானுடைய கை திரும்ப போராடி ஆமாண்டவரு எனக்கு உதவி செய்ய நீங்க ஜபிக்கும் போது ஒரு சமாதானம் வருது 
ஒரு நம்பிக்கை வருது உடனே நம்ம ஓடுறோம் சில வேலை ரொம்ப டயர்டாக போகிறோம் அதாவது சரீர பிரகாரமான டயர்டு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் உள்ளான மனுஷனில் சில நேரத்தில் டயர்ட்னஸ் வந்த உடனே அதை பயன்படுத்தி சாத்தா என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை மேற்கொள்ள போகிறோம் இதை தான் இப்படி சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் விழுவதும் எழும்புவதும் விழுவதும் எழும்புவதும் ஒரு வாரம் நல்ல ஜோம் பண்ணுறேன் பைப் வாசிக்கிறேன் நல்ல ஆண்டவரை தேடுறேன் என் ஆவியில் சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் இயேசு என்னோடு இருக்கிறார் அவர் நடத்துவார்ன்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு நம்பிக்கை விசுவாசம் இருக்குது அதை போல் அந்த வாரமெல்லாம் நான் ஜெயத்தோடு இருக்கிறேன் ஆனால் அடுத்த வாரம் என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் டவுன் ஆகிடுறேன் அந்த ஆவியில் நிரம்பி பற்பல பாஷைகளை பேசுகிறது குறைஞ்சி போகுது குறைஞ்சி போகுது அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு டைமும் இல்லாமல் போகுது பைபிள் ரீடிங் குறையுது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஆவிக்குரிய யுத்தம் வந்துட்டுனா என்னால் போராட முடியாமல் நான் முடங்கி படுக்கிறேன் மோசையின் கை உயர்த்தப்படும் போது அங்கே அமிலேக்கனுக்கு வீழ்ச்சி மோசையின் கை தாழ விழும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடிக்கடி கையை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுவோம் கையை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுவோம் கரங்களை பரலோத்துக்கு நேராக உயர்த்துங்கன்னா சிலர் அப்படியே கையை கட்டிட்டு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்களே தவிர கையை எங்கே உயர்த்துறீங்க கையை கத்துடி பிள்ளைகளை கைகளை உயர்த்தி ஜபிக்கிறதுல ஒரு பெரிய பரலோக திட்டம் இருக்கிறது இனி எங்க சர்ச்சில் அப்படிலாம் கிடையாது நாங்க இப்படியே வாழ்ந்துட்டோம் நாங்க இப்படியே இருப்போம்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க ஆமா நீங்க ஒரு யுத்த வீரனா கத்தர் உங்களை பாக்குறாரு யுத்த வீரனா கத்தர் பாக்குறாரு ஆமா உங்களுக்கு எண்பது வயசு இருக்கலாம் எண்பத்தி எட்டு இருக்கலாம் டோன்ட் ஒரி ஆமே கத்தர் உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை நீக்க வைத்திருக்கிறார் உங்க கைகளை கத்தர் போருக்கு பழக்கி வைக்கிறார் அப்படிதான் தாவித் சொல்றாரு என் கையை யுத்தத்துக்கு பழக்கி வைத்த கத்தருக்கு தோத்துறோம் அப்படி கையை கட்டிக்கிட்டு கிடந்தா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படி கையை உயர்த்தினா கூட கை சிலருக்கு இப்படியே தான் ஆயிருது இப்படி வர மாட்டேங்கு இப்படியே ஆயிருது அது என்னன்னு எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது ஐயா கிறிஸ்தவர்களே கிறிஸ்தவர்களே உங்களை பார்த்தான் கேட்குற கைகளை உயர்த்துங்க மோசையின் கை எவ்வளோ அழகான வசனம் மோசையின் கை உயர்த்தப்பட்ட போது இஸ்ரவேலருக்கு ஜெயம் மோசையின் கை டயர்டாக போச்சு தாழ விழுந்த போது அந்த உடனே அமிலேக்கருக்கு ஜெயம் அப்போ அடுத்த வசனத்துக்கு வாங்க பனிரெண்டா வசனம் அசந்து போயிட்டு ஒரு கட்டத்தில் மோசையால் கைகளை தூக்கி நிற்க முடியல ஏன்னா எண்பது வயசு வேற கைகள் அசந்து போயிட்டு அப்புறம் அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து கீழே வைத்தார்கள் கீழே வைத்தார்கள் அதன் மேல் உட்கார்ந்தான் அதன் மேல் உட்கார்ந்தார் ஆரோனும் ஊருவன் ஆரோனும் ஊரும் ஒருவன் ஒரு பக்கத்திலும் ஒரு பக்கத்திலும் ஒருவன் மறு பக்கத்திலும் இருந்து அவன் கைகளை தாங்கினார்கள் தாங்கினார்கள் இவ்விதமாய் அவன் கைகள் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரைக்கும் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரைக்கும் ஒரே நிலையா இருந்தது ஒரே நிலையா இருந்தது நிரந்தரமான ஒரு ஜயம் எப்ப வந்துச்சுனா மோசையின் கை தாழ விழுந்துகிட்டே இருக்கு திரும்ப கைய தூக்கி பாக்குறா விழுந்துருது அந்த மூணு பேர் ப்ரேயர் பார்ட்னர்ஸு அப்போ ஒருவர் ஊர் இன்னொருவர் ஆர்வன் மோசையின் ஒரு கையை ஒருவர் பிடிக்க அறுநூறு கையை பிடிக்க பர்மனண்ட்டாக கை உயர்த்தப்பட்டு விட்டுருச்சு எது வரைக்கும்னா நம்ம வாஸ்தவம் கத்தோடைய பிள்ளைகளை சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரைக்கும் சூரியன் அஸ்த ஈவினிங் வரைக்கும் கை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் இருக்குது அப்போ பர்மனண்ட்டாக கை உயர்த்தினோடனே அங்கு மோ அங்கு யோசுவா பலத்த யுத்தத்தில் ஜெயம் எடுக்கிறான் பட்டைய கருக்கினால் அந்த அமிலேக்கனை அவன் கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் அவுட் பண்ணுறான் என கண்மண்ண கத்துடைய பிள்ளைகளே பதினான்காம் வசனம் ஜபிக்க போகிறோம் பின்பு பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இதை நினைவு கூறும் பொருட்டு இதை நினைவு கூறும் பொருட்டு நீ ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி லிசன் நல்ல கவனிங்க தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தர் மோசை நோக்கி சொல்றாரு இந்த சம்பவத்தை 
நினைவு கூறும் பொருட்டு ஒரு புத்தகத்துல நீ எழுதி வைத்து யோசுவாவின் செவி கேட்கும்படி வாசி யோசுவா செவி கேட்கும்படி வாசி அமலேக்கை வானத்தின் கீழங்க விடாதபடிக்கு விடாதபடிக்கு நாசம் பண்ணுவேன் என்று நாசம் பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரா நல்ல கவனி ஏன் புத்தகத்துல எழுதி வைக்க சொன்னாரு யோசித்து பார்த்தீங்களா ஏன் இந்த புத்தகத்துல எழுதி வைக்கணும் ஒரு வாருக்கு போறோம்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது கத்தர் போட்ட திட்டத்தை ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த இந்த திட்டத்தின்படி நீ யுத்தம் பண்ண அந்த யோசுவா நீ வந்து அமிலேக்கரை பட்டைய கருக்கினால் முறியடித்தாய் அல்லவா இந்த சம்பவத்தை நம்ம நினைவு கூறும் போட்டு ஒரு புத்தகத்தில் எழுதுப்பா புத்தகத்தில் எழுதுப்பா புத்தகத்தில் எழுதுப்பா அரசியல் பிரமுகர்கள் பெரிய பெரிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய அனுபவத்தை புத்தகத்தில் எழுதுறாங்க அது பல வருடங்களுக்கு பிறகு அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறவனுக்கு அந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வருகிறது ஆமே நான் தான் யோபு சொல்றான் ஆ இது எழுதப்பட்டால் நலமாயிருக்கும்னு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை எழுப்புதல் புத்தகங்களை வாங்கி வாசிங்க எப்படி எழுப்புதல் தேசத்தில் வருகிறது பரிசுத்த வான்கள் எழுதி கொடுத்ததுனால தான் இந்த பரிசுத்த வேதாகம் உங்க கையில என் கையில இன்னைக்கு இருக்குது அப்போ அமிலேக்கனை முறியடிக்கிற அந்த ஒரு அருமையான யுத்த முறைய ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்து அன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஜெயத்தை எடுத்தாரு கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி ஆண்டவர் என்னை ஒரு யுத்த வீராங்கனைய மாத்துங்க உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் என்ன குவாலிஃபிகேஷனு நீங்க என்ன லாங்குவேஜ் நீங்க எந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு அதெல்லாம் வந்து ஆண்டவர் கேட்கவும் மாட்டாரு நானும் கேட்க மாட்டேன் நீங்க எந்த வயது உடையவங்களா இருங்க கத்தர் உங்களை யுத்த வீராங்கனையாய் தெரிந்து கொள்ள போகிறார் சகோதரிகளை சகோதரர்களுக்கு சொல்றேன் முதியவர்களுக்கு சொல்றேன் இளைஞர்களுக்கு சொல்றேன் ஆண்டவர் என்னை ஒரு ஜப வீரனாய் எழுப்புங்க யுத்தத்துக்கு என்னை ஆயத்தப்படுத்துங்க ஆமே நான் காலத்துல தாவிதோடு கூட ஆண்டவர் யுத்தம் செய்யக்கூடிய பராக்கிரமசாலிகள் சேர்ந்து கொண்டது போல அப்பா அப்படி யுத்த காலத்தில் என்னை மாற்றுவீராக இனி எங்க வீட்டுக்குள்ள அகால மரணங்களுக்கோ வியாதிகளுக்கோ தருத்திரங்களுக்கோ வறுமைக்கோ சண்டைக்கோ கடன் பாரத்துக்கோ குழப்பத்துக்கோ இந்த வருஷம் இடம் கிடையாது இடம் கிடையாது டிக்ளேர் பண்ணுங்க ஆமே நீங்களாவே அனௌன்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இடம் கிடையாது இயேசுவி நாமத்தினால என் பிள்ளைகள் இந்த வருஷம் தங்களுடைய ஸ்டடிஸ்ல அருமையான மார்க்ஸ் எடுக்க போறாங்க என் வீடுகளில திருமண நிகழ்ச்சிகள் நடக்க போகிறது சத்துருவே இனி நீ தலை தூக்க முடியாது சாத்தானே நீ எழும்ப முடியாது அன்னவரே மோசை அன்னைக்கு யோசுவாவை கொண்டு நீ எழுதுன்னு சொன்னதுனால தானப்பா அந்த புத்தகத்துல அவன் எழுதி வைத்தான் அதை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் பூமியில் இராதபடிக்கு அமிலேக்கனை முறியடிக்கக்கூடிய வல்லமை எந்த பாவத்துல நீ விழுந்து எழும்பி விழுந்து எழும்பி கொண்டிருக்கிறாயா சகோதரா உனக்கு ஒரு விடுதலை கத்தர் கொடுக்க முடியும் எந்த கடன் பிரச்சனை பண பிரச்சனை உங்களை சோர்வில் உட்கார வைத்திருக்கிறதோ அதை எழுப்ப தேவனால் முடியும் மாற்ற முடியும் விடாதீங்க 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 தேவனை நோக்கி மன்றாடுங்க ஜபிங்க ஏசப்பா குடிகார என் புருஷன் ரட்சிக்கப்படுகிற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் குடிகார என் தம்பி ரட்சிக்கப்படுகிற வரைக்கும் விட மாட்டேன் அன்றவரு பலவீனமான என் மகா சுகமாகிற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் என் பிள்ளைக்கு நல்ல கல்யாணத்துக்கு மாப்பிள்ள கிடைக்கிற வரைக்கும் நல்ல ஒரு மனைவி அண்டவர் அமைகிற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் இயேசுவே எல்லாம் கூப்பிடுங்க இயேசுவே எங்கள் குடும்பத்தை ரட்சியும் எங்கள் பிள்ளைகளை ரட்சியும் அடுத்தது எங்கள் சபையை ரட்சியும் எங்கள் சபைகளை ரட்சியும் அடுத்தது எங்கள் பட்டணத்தை ரட்சியும் ஆமை சென்னையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆண்டவரை சென்னையில் இருக்கிற அருவறுப்புகளில் இருந்து எங்கள் தே எங்கள் பட்டணத்தை ரட்சியும் இளம் வாலிப பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைங்க டீன் ஏஜ்ல சொல்ல போனா ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே அசுத்தமான காரியங்கள் அருவறுப்பான காரியங்களில் பிசாசு பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை கலங்க பண்ணுகிறானே அப்பா அப்பா பாரத்தோடு ஜபிங்க பாரத்தோடு ஜபிங்க எங்க தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா ஆனா இன்னைக்கு ஜபிக்கலன்னா என்னைக்கு நாங்க ஜபிப்பது அப்பா என்னை ஒரு யுத்த வீரனாய் மாற்றுங்க யோவேல் மூன்று ஒன்பதுன்படி யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்க சத்துருவின் தலையை நசுக்குகிற ஒரு வல்லமை 
சிலுவையில பிசாசின் தலையை நசுக்கின என் ஆண்டவருடைய வல்லமை எனக்கு அந்த வல்லமையை தாரும் தாரும் ஆமேன் வீணான கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் இழப்புகள் என் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது என் குடும்பத்துக்குள்ள வரக்கூடாது என் தொழில் செய்கிற இடத்துல வரக்கூடாது என் வேலை ஸ்தலத்துல வரக்கூடாது ஆமேன் வியாதிகளை துரத்துகிறேன் ஜபிங்க ஜபிங்க வியாதிகளை துரத்துகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக எல்லா பயம் என்ன அறியாத ஒரு பயம் என்ன வியாதியோ தெரியலையே என்ற ஒரு பயம் என்ன போராட்டமோ என்று தெரியலையே என்ற ஒரு பயம் என்னை விட்டு நீங்குவதாக எசப்பா இந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவில உம்முடைய ஊழியனாகி நான் உமக்கு முன்பாக எங்கள் ஜனங்களுக்காக நான் மன்றாடுகிறேன் ஐயா ஒருவராவது பின்வாங்கிட கூடாதியா ஒருவராவது ஆண்டவர் ரட்சிக்கப்படாம போயிட கூடாதியா சபைகளுக்கு விரோதமாய் பிசாசி எழும்பி இருக்கிறான் மதவாதிகள் எழும்பி இருக்கிறார்கள் அப்பா ஆமேன் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பின ஒருவனும் நின்றது இல்லையே ஆண்டவரே எங்கள் சபைகளை கண்ணோக்கி பாருங்க எங்கள் தேசத்தை கண்ணோக்கி பாருங்க அப்பா பாரத்தோடு ஜபிக்கிறோம் வட மாநிலங்களுக்காக பாரப்பட்டு ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் இனி சோந்து போய் முடங்கி முடங்கி தூங்க கூடாது உடைய பிள்ளைகளை எழுப்பி விடுவீராக தைரியப்படுத்துங்க ஒரு இப்பொழுதே ஒரு ஜப அபிஷேகத்தை ஒரு ஜப வீரருக்குரிய கிருமைய உடைய பிள்ளைகள் மேல் ஊற்றினதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முனுகுலமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன்